ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുനാഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ചീസും ബട്ടറും ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് തീർച്ചയായും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുനാഫ ഡോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഈ അറബ് കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടാനില്ല അപ്പം നമ്മളത് സാധാരണ റോസ്റ്റഡ് സേമിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നല്ല കനം കുറഞ്ഞ സേമിയോ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം സേമിയോ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മതിയാവും ഇപ്പോൾ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് നല്ലോണം നമ്മുടെ സേമിയോയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ സേമിയോൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവണ രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വറക്കാത്ത സേമിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഈ കളർ വരുന്നവരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ കുനാഫയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സേമിയോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് റെഡി ആക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അത് പഞ്ചസാര അലിയണ വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇത് തിളപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലോണം അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു നല്ല മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോസ് വാട്ടർ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുനാഫേലിക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡി ആക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പാലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി പഞ്ചസാര ഒന്ന് നല്ലോണം അലിയണ വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ തരി തരിപ്പ് മാറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നന്നായി അലിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അലിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടാൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അലിയിക്കണത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക അതിനെ സൈഡിലൊക്കെ പിടിച്ച് കട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചുല അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാൽ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചീസാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൊസറില്ല ചീസാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആ ചീസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ കിട്ടില്ലേ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല ചീസിന് പകരം ഏതെങ്കിലും തിക്ക് ക്രീം ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊസറില്ല ചീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് അലിയണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചീസ് വെച്ചാലാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക
അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിങ്ങിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ടിന്നിലാണ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനത്തെ പാത്രം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഈ മെഷർമെൻസ് ഒക്കെ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അതിൽ തേച്ചിട്ട് നല്ലോണം അത് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാ സൈഡിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ സേമിയോ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു ലെയറാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ താഴത്തെ ലെയറാണ് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ആ ലെയർ നല്ല ഒരു ലെയറായിട്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള നല്ല പ്ലെയിനായിട്ട് നല്ലൊരു ലെയറായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബൗള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിവശം ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നിങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പീസായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിന്ന് വളരെ കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ക്രീം സോസിലും ചീസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പീസാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രീം സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് അപ്പോൾ ക്രീം സോസ് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചീസും കൂടിയും വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ക്രീമി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ബാക്കിയുള്ള ആ സേമിയ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടിന്നിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം സേമിയോ എനിക്ക് കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണ ടിന്നനുസരിച്ചിട്ട് സേമിയോൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ടിന്നിൽ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ഇതിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും അളവെടുത്തത് ഇനി മുകളിലത്തെ ലെയർ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം കാരണം അടിയിൽ ഈ ചീസൊക്കെ ഉള്ള കാരണം അത് അമർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് വരില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കണ സേമിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കുനാഫ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടിയും വെച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് പുറത്ത് വയ്ക്കാം ആ ചൂടൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കത്തി അങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ വിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കാം കാരണം ആ ചീസൊക്കെ സൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചാലാണ് നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ വിടിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കുനാഫ ഇവിടെ നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ ലെയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പിസ്ത വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പിസ്ത ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇടാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് പിസ്ത ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിസ്തയാണ് ഇതിൽ യൂസ്
അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ചൂടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോഴാണ് റെക്കോർഡ് ആയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ കണ്ടു നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ചീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കുനാഫ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നെക